नमस्कार पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तब्दील हुई और किस प्रकार यह भारत के आधुनिक इतिहास में एक युगांतकारी घटना सिद्ध हुई आइए एक एक करके प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं इसकी स्थापना अक्टूबर अठारह में जैसा कि हम जानते हैं एओ यूम के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में इसकी स्थापना की गई थी यह निर्धारित किया गया था कि इसका प्रथम अधिवेशन पूना में होगा लेकिन उन दिनों पूना में प्लेग फैल गया था और प्लेग इतना विभक्स रूप में आ चुका था कि वहां पर अधिवेशन करवाया जाना संभव नहीं था इसलिए इसके स्थल को परिवर्तित करके बंबई लाया गया बंबई में भी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के कैंपस में इसका अधिवेशन आयोजित किया जाना था अट्ठाईस दिसंबर अट्ठाईस दिसंबर को इसका पहला अधिवेशन हुआ अट्ठाईस दिसंबर अट्ठाईस दिसंबर अठारह को इसका पहला अधिवेशन हुआ यह अधिवेशन तीन दिनों तक चला था अट्ठाईस उन्तीस तीस पहला अधिवेशन अट्ठाईस दिसंबर अठारह को जो हुआ था उस दिन इस अधिवेशन की शुरुआत दोपहर के बारह बजे से की गई थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि ग्वालियर तत्कालीन ग्वालियर टैंग बंबई में स्थित था संस्थापक संस्थापक सह सचिव एओ यूम थे अध्यक्ष डब्लू सी बनर्जी थे योगेश चंद्र बनर्जी डब्लू सी बनर्जी जिनको कहा जाता है रमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन में बहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिसमें सबसे ज्यादा अड़तीस प्रतिनिधि बंबई से थे और क्रमशः तीन और तीन यूपी उत्तर प्रदेश और बंगाल पंजाब और बंगाल से थे जो कि सबसे संख्या में सबसे ज्यादा सबसे कम थे प्रमुख सदस्यों की अगर हम लोग बात करें तो उनमें डब्लू सी बैनर्जी जो कि स्वयं अध्यक्ष थे दादा भाई नोरोजी फिरोज शाह मेहता दिनकर वाचा दिनशा वाचा सुब्रमण्यम इत्यादि जो कि उस समय के प्रमुख उदारवादी नेता हुआ करते थे राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे वो इनके प्रमुख सदस्य सिद्ध हुए प्रमुख सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए बहरहाल यह जब भारतीय राष्ट्रीय संघ के पहले अधिवेशन की शुरुआत हुई 28 दिसंबर अठारह को बंबई के ग्वालिया टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में शुरुआत होने के कुछ देर के बाद दादा भाई नौरोजी ने एक सुझाव दिया कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए कांग्रेस एक उत्तर अमेरिका का शब्द था जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह उनके इस सुझाव को मान लिया गया और इसी अधिवेशन में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ जिसने भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक स्ट्रॉन्ग पिलर सिद्ध हुआ इसमें बहुत सारी बातें मूल रूप से स्वीकार की गई थी पहली बात कि भारत में चूंकि उस समय सामाजिक रूप से बहुत तरह की भेदभाव की भावना व्याप्त थी लोगों के मन में उन सभी हर प्रकार के जाति धर्म क्षेत्र विशेष जन्म मूल लिंग इत्यादि हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके उन सबों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करना यह इनका पहला सिद्धांत बनाया गया दूसरा सिद्धांत कि लोक कल्याणकारी मुद्दों पर लोक कल्याणकारी मुद्दों पर विचार विमर्श करके शिक्षित वर्ग 
अंग्रेजी सरकार को निवेदन करेगी और उनका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करेगी ताकि इन समस्याओं से निजात पाया जा सके यह इस दूसरे सिद्धांत को अपनाया गया तीसरी बात आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी सरकार से शिक्षित वर्ग निवेदन करेगा कि यह उनकी यह नीति आम जन जनजीवन के लिए आम जनता के लिए नीति परख नहीं है अनुकूल नहीं है माकूल नहीं है तो इसको बदलने का अनुरोध करेंगे शिक्षित वर्ग आवश्यकता पड़ने पर ये तीन मूल सिद्धांत जो कि पहल जो पहले जिनको पहले अधिवेशन में स्वीकार किया गया था इस प्रकार थे तीन बिंदु मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप से बस यही बात एक ही बात थी कि हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके किसी भी तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहन देना यह सबसे प्रमुख लक्ष्य रखा गया था बहरहाल इस अधिवेशन में नौ प्रस्ताव पारित किए गए थे आइए एक एक करके बिंदुवार तरीके से उनको समझने का हम लोग प्रयास करें पहला पहला जो था चूंकि अठारह के भारत परिषद अधिनियम के तहत या भारत सरकार अधिनियम के तहत सह परिषद भारत सचिव की व्यवस्था की गई थी ये इंग्लैंड से भारत का प्रशासन चलाने का प्रयास करते थे अपनी परिषद की सहायता से पहला प्रस्ताव पारित किया गया कि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और पूरी शक्ति पहले की भांति जिस प्रकार गव, सह परिषद गवर्नर जनरल के हाथों में थी उसी प्रकार सह परिषद वायसराय के हाथों में दे दी जाए ये पहला प्रस्ताव पारित किया गया दूसरा प्रस्ताव था कि वायसराय की परिषद और प्रांतीय परिषदों का विस्तार करके उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए अर्थात मनोनीत सदस्यों की जगह निर्वाचित सदस्यों को ज्यादा तवज्जो दी जाए ये दूसरा प्रस्ताव पारित किया गया तीसरा प्रस्ताव था कि भारतीय लोक सेवा की परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी किया जाए ताकि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके भारतीय प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने के लिए चौथा पॉइंट की बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए क्यों क्योंकि बर्मा के विलय पर काफी आपत्ति जताई गई थी यहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा इसलिए वो लोग चाहते थे कि बर्मा को अलग कर दिया जाए दोबारा उसकी वही स्थिति बना दी जाए जो विलय से पहले की थी अगला कि सेना के व्यय में जो कटौती हो रही है उसको कम किया जाए क्यों क्योंकि यहाँ पर आर्थिक प्रस्ताव आर्थिक मुद्दों से संबंधित प्रस्ताव इसलिए भी पारित किए गए थे क्योंकि अठारह में दादा भाई नवरोजी ने द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में यहाँ की आर्थिक दशाओं का विस्तृत वर्णन किया था जिससे कहीं ना कहीं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का आंख की आंख खुल गई थी इंग्लैंड से जो कपड़े आते थे भारत उन पर कर लगाया जाए यह अगला प्रस्ताव था भारतीय प्रशासन की समीक्षा के लिए चूंकि भारतीय प्रशासन कहीं ना कहीं एक तरफा हो चुका था जिसमें भारतीयों को कोई रोल नहीं दिया गया था कोई भारतीयों की कोई विशेष भूमिका नहीं थी ये अलग बात है कि अठारह के भारत परिषद अधिनियम के तहत तीन भारतीयों को शामिल किया गया था लेकिन उनका कार्यकाल दो वर्षों का था वो अस्थायी सदस्य थे वो उनको वायसराय के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था तो कहीं ना कहीं प्रभावहीन थे भारतीय भारतीय प्रशासन के संदर्भ में इसलिए अगला प्रस्ताव पारित किया गया कि भारतीय प्रशासन की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए उसकी अनुशंसाएं जो भी होंगी उसके आधार पर आगे की नीति का निर्धारण किया जाए अगला था कि अगला अधिवेशन जो कि दूसरा अधिवेशन होता वो कलकत्ता में होने वाला था इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव की कॉपीज इस प्रस्ताव की प्रतियां 
जितने ज्यादा भारतीयों को बांटा जा सके बांटा जाए ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यहाँ के आम जनजीवन में आम जनजीवन को पता चले यहाँ के आम जनता को पता चले इस प्रकार कांग्रेस के का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ अगला अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया जैसा कि पूर्व निर्धारित था कलकत्ता में दादा भाई नौरो जी इसके अध्यक्ष बने और उसके बाद की घटनाक्रम घटनाओं को हम लोग अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे तब तक के लिए जय हिंद